Hey guys, this is Clarice and welcome back to my channel. So for today's session, that's siguro mga mga relate. So since it's summer na, um, usually dagsaan sa mga waxing station. Pero since GCQ, since other areas are still um, under modified ECQ or GCQ na, yung mga waxing station sa ado pa din. So recently I bought yung cold wax online from Esma Organics. So, ito siya. Yan, dalawa yung binili ko. Kasi akala ko, maliit siya. Yun pala, ang laki ng packaging. Just, ang, ang rami ng laman. Ayan, oh. Oh my gosh. Ang dilim. So, binili ko to for 58 pesos. So, sobrang mura. Tapos, ganito na nakakadami yung laman. So, I guess it's really worth it. Kasi, hindi ko pa natatry. So, hindi ko alam kung talagang effective ba siya or what. Pero, kung nakita ko sa mga reviews, meron ng mga naka-upload na reviews sa YouTube. Um, effective naman daw. Tapos, madaling gamitin. So, let's see kung gagana sa akin. Ayan. So, for today, I'll be, I'll be trying yung watermelon siguro muna. Kasi, color pink yung... Oh my God. Co color pink yung packaging. Ayan. Ito na dilim. So, I'll be trying this one. So, usually, talagang cold wax yung pinapagawa ko. Di ko pa na-try yung hot wax. Tapos, ayoko din naman masyado nag-shave kasi, di ba nga, may tendency na mag-chicken skin, na mag-darken yung armpits mo. Pero, ayan, so, cold wax talaga lagi ko pinapagawa sa mga waxing station. Tapos, usually, nagpapagawa ko sa hay sugar, pag hindi tagtipid, tapos, lay bare. Yun yung mga usual waxing station or waxing salon na pinapagawan ko. And cold wax ako palagi. Hindi ko pa na-try yung hot wax. Tapos yung shave, unless kailangan-kailangan talaga. Tapos hindi ako nakapunta ng waxing salon. Mag-shave ako. Pero as much as possible, ina iniiwas ko mag-shave or mag-ano ng channel or teaser. Kasi nakakasira siya ng skin and nakakadarken siya ng, ng armpit. So, ayan. Without further ado, let's start. So, sa mga materials na mga gagamitin natin, of course, kailangan natin ng wax. Tapos, kayo pahala kung gusto nyo pa mag-powder before mag-wax. Pero sa akin naman, walang kaso yon Pero siguro sa mga first time mag-wax, um, mag-powder na lang kayo. Tapos, ay, since wala akong wax paper, <laughs> nagupit ako ng bond paper. Ayan. So, kung meron kayo yung bond paper na medyo manipis pa dito, mas okay yun. So, ay nag-cut ako ng ilang pieces para sure in case mag-fail. Tapos, since walang freebie na spatula or walang spatula na kasama yung, ano, yung cold wax, buti nakahanap ako. Ito yung dati sa VIP. Nakahanap lang ako sa tambak dun sa baba. So, ayan. Pero pwede naman kamayin yung cold wax kasi medyo matikas nga lang daw. So, ayan. And, ayan, that's it. Tapos, I already, I already um, washed my underarm. So, may, malinis na yan. <laughs> Wait lang. Kaya ko ba ipakita yung kinikili ko? Kasi, parang last na pa-wax ko, nung January pa. Tapos, hindi na, na, hindi na yun nasundan kasi... Sobrang bagal tumubo ng buho ko sa kilikili, as in. Kaso, ilang buwan nang lumipas, <laughs> hindi ako nakapunta ng waxing salon. So, sobrang, wala, jungle na siya. Pero ako, diba, yung ibang girls, I mean, it's pretty normal naman talaga yung mga ganito, yung books under arms sa mga babae. Masyado lang kasing, tawag dito, nasa stigma. Pero it's pretty normal. May buhok talaga kami sa kilikili, kahit facial hairs meron. Pero sa akin kasi, gusto ko lang lagi malinis to, para hindi masyado. Hindi, for me kasi, para mas confident ako mag-sleeveless. Tapos mas sanay ako lang buhok sa kilikili, kaya, ayan. Oh my gosh, pwede ko ba siya i-reveal? <laughs> Wait lang, kita ba? Sobrang, ano na talaga niya, ayan no. Oh! Ayan, 
ang dami na. Tapos, pag tumutubo yung hair ko sa underarm, mas madami sa left side. So, ayan. Hindi masyado kita dito. Tawang ko, sobrang bagal tumubo ng right side na part ng underarm ko. So, ayan. Oh my gosh, ang kayo! Start na natin. Siya. Mali yung sa buksan. Ayan, si Watermelon. <laughs> oh my gosh. Ang sticky niya. Ayoko hawakan. Ang sticky. Alam mo yung parang, alam mo yung na to yung candy. Dahil sa init. Ganon yung texture niya. Oo. So, gagamit ako ng spatula. Ah, ang tigas. Matigas siya, guys. Matigas. So, ayan. Ganitong amount po na kinuha ko. Kasi dun, sa mga nakita ko reviews sa online, sobrang onti nga lang nung nilalagay nila eh. Pero, ayan. Oh, sticky na! So, i... Alam mo yung, ang tawag dun? Kaganitohin nyo lang siya. Nakatawag dito. Ipo-fold. <laughs> wow. Ang sticky niya. Sis, ang haba pa naman ng koko ko. Tumidikit siya sa loob. Nag-stock. So, gaganitohin lang natin siya para maging less sticky. Tsaka... Again. So, tinan yung difference. Medyo light siya pag tinanggal. Pero dito, orange na orange. So, ganito lang natin siya for the meantime. Pag naging ganito na yung texture niya, yung medyo malambot na tapos Wait lang, para maging mukha uso na ako dito. Yung medyo malambot na siya, yun na yung perfect texture. Kasi pag masyado mong nalambutan, um, masyado nagsistick sa kuko mo. So, mahirap siyang i-manage. So, ayan, I think it's okay na. Tapos, ilalagay na natin siya sa area na merong hair. So, ayan. <music> Ito ba? Oh my gosh, ang dami niya. Pero, may natira pang... Ayan. Oh, ang dami na nakuha niya. Masyado lang... Ah, ang dami kasubo ko. This is the aftermath. As in, ayan no. Oh, wala namang pangumula sa skin ko. Kaso mayroon pang maliliit. So, siguro, lalagyan ko pa ulit siya na second layer. May mga natira pa. Kaso, ayaw ko siyang isyane. So, lalagyan ko ulit ulit ng wax. Pero, ayan, as you can see, natanggal niya talaga. Ayan.
nagtry ko ulit siya sa kabila, tapos isa second layer ko lang pa, para matanggal na talaga yung mga hair. So, yeah, wait lang. Feel ko di na po sa waxing salad after nito, kasi ang dami ko pang stock, pero, yeah. Mas okay pa din pag sa professional, kasi since train na sila dun mag-wax, so, feel ko mas okay pa din. Kaso, ubusin ko muna to bago bumusita ulit. Kasi sayang. yung pagkatanggal ko dito sa right side. As in, kasi nawala. Nawala lahat ng buhok. Walang natira. Pero mas inulit-ulit ko nga lang nag second layer ako kasi feel yung una, masyado ko nalambutan yung wax. So, ayan siya. Wait lang, kita ba? Mm, and, ayan. Ito yung sa may gitnang part. Ito talaga yung madami. So, ayan siya. So, idadab ko lang yung mga excess para mawala yung stickiness kasi ayoko magbasa. Bawal magbasa after wax, guys. As much as possible, huwag niyo muna siyang basain for like 8 to 10 hours. Pero nga, mas prefer nga na the whole day huwag mo siyang basain. Tapos kinabukasin mo na siya basain. Kasi syempre, hindi ko pa din mali gumamayak sa init. So, at least 8 to 10 hours. Hindi mo siya basain. And huwag muna kayong magjojodoran or anything, huwag muna kayo maglagay na kung ano-ano sa underarm nyo for like 3 to 4 days after nyo mag-wax. So, tatanggay ko lang yung matira yung stickiness. Ayan guys, oh my gosh, mas maganda yung sa right side. <laughs> Medyo nakadalong layer ako na unintentional kasi nag -un yung una kong try nag-fail siya, yung outer side lang yung dumikit sa paper tapos naiwan yung gitnang part. So, nung pangalawang beses, natanggal niya lahat. So, ayan. We're done! So, ayan na siya. So, sobrang nag-improve siya kaysa nung una kong pinakita sa inyo, di ba? Nawala yung kupa. Tapos, sa akin, sa iba, siguro mamumula yung kilikili nyo. Especially if you have sensitive skin or kaya first time nyo mag-wax or kaya um, dumitigas kasi yung hair especially if shinib nyo siya before tapos bilang nag-wax kayo medyo mas mahirap tanggalin. So sa akin naman walang redness tapos sobrang dali nga lang matanggal as in wala pang 30 seconds basta i-press nyo lang na maigi para ma-absorb ng wax yung ma-absorb ng paper yung wax and then wag nyo lang masyado dito, lambutan yung pagka-fold. Siguro yung mga 10 folds lang na gano'n. Tapos, i-stick nyo na siya sa armpits nyo, kilihin nyo. Kasi, ayan. So, I will just put the link down sa description box kung saan ko siya nabili sa Lazada to, by the way. So, ayan. Esma Organics. This is... Wait lang. Yung takip na lang yung watermelon. This is a good catch for me, considering the price, 50 pesos, sobrang worth it. And, pang atagal na siyang gamitan, kasi ang dami, ang daming laman. Hindi ko in-expect, kakala ko kasi talaga maliit siya. So, ayan guys, aside from underarm, you can also use this on the other parts of your body, such as sa legs, sa arms. I don't know if it's applicable sa bikini area, pero... Inquire ko and update ko kayo guys. So I hope, um, much naging interesting tong vlog na to, tong agenda natin. And I hope this, um, would help you guys. So ayan, please don't forget to subscribe and follow me on my other social media accounts. So this has been Clarice and thank you for watching. Thank you, bye-bye. Thank you po. <laughs>